Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session de Salesforce pour les ventes. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette session de 30 minutes. Nous allons vous montrer comment Salesforce vous aide à mettre en œuvre et à dérouler, à, à piloter votre stratégie commerciale. Et ce, quelle que soit la taille de votre entreprise, votre industrie ou votre modèle d'organisation. Je me dois tout d'abord de vous rappeler que Salesforce étant une société cotée, nous vous demandons de baser vos décisions d'achat sur des solutions et des fonctionnalités existantes. Voilà, c'est dit. Je vous propose de rentrer dès à présent dans le vif du sujet. La quatrième révolution industrielle. Nous en parlons, nous sommes dedans. Et cette quatrième révolution, elle a un impact très important sur l'ensemble des métiers et notamment sur le métier de la vente qui nous préoccupe aujourd'hui. En 2020, près de la moitié des professionnels seront des millennials. Alors pour ceux qui n'ont pas de millennials dans leur entourage, il y en a peut-être dans cette salle, laissez-moi vous rappeler quelques, quelques chiffres. 97% d'entre eux utilisent leur mobile pour des tâches quotidiennes. Oui, ça fait beaucoup, je, je vois des têtes qui s'agitent. Et 20% d'entre eux n'ont pas d'ordinateur, n'utilisent pas d'ordinateur. Ce type d'usage va avoir forcément un impact à la fois sur le métier de la vente, mais également sur les clients. Ce qui va faire la différence, eh bien, c'est l'utilisation ou pas d'un outil qui va vous permettre de passer des ventes traditionnelles à des ventes plus intelligentes, des ventes guidées, qui vont permettre de délivrer l'expérience attendue par vos clients, une expérience fluide et hyper personnalisée. Les ventes, c'est le cœur de l'entreprise. Sans vente, pas de croissance. Nous avons ce matin avec Alex, avec Alex Dayon parlé des Trailblazers. Vous en voyez deux à l'écran, deux sociétés de taille très différente. Et comme il le disait ce matin, nous échangeons beaucoup avec nos clients pour comprendre leurs usages de nos produits, mais aussi pour comprendre la stratégie qu'ils mettent en œuvre dans leur entreprise. Et cette stratégie, elle peut changer. Et nous observons que ces leaders, eh bien, ils, mettent, ils, tiennent, enfin, ils tirent pardon, avantage des trois défis qui se, qui se, qui se présentent pour l'ensemble des organisations, quelles qu'elles soient. L'acquisition de nouveaux clients, la fidélisation de ces clients et la productivité de leurs équipes. En termes d'acquisition, les stratégies sont assez nombreuses. On a vu l'exemple des Silor ce matin. On parlera un petit peu plus tard de Doctolib dans cette session. Évolution des modèles, rachat d'entreprises, acquisition, nouveaux territoires. On parlait ce matin d'acteurs du telco qui se lancent dans la banque. Bref, les leviers sont nombreux. Qu'est-ce qui va être important Ce qui va être important, et c'est ce que montrent les leaders de, sur leur marché aujourd'hui, c'est d'utiliser des solutions qui sont flexibles, qui vous permettent finalement d'absorber les changements de cap que vous allez éventuellement rencontrer dans l'évolution de votre organisation. Acquisition donc au sens large. Alors l'acquisition, c'est bien. Mais la fidélisation, et je fais partie du marketing, donc c'est un sujet qui m'importe qui particulièrement. La fidélisation, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Pourquoi Il y a déjà parce que ça coûte moins cher et que ça va demander beaucoup moins d'efforts à vos équipes. Et là, les trailblazers avec lesquels nous discutons régulièrement, eh bien, ils sont très clairs. Pour eux, la fidélisation, c'est le moyen, d'une part, de faire collaborer ensemble toutes leurs équipes, marketing, vente, service client, e-commerce. Et c'est également le moment, l'opportunité de créer avec eux une relation basée sur la confiance, qui est la qualité numéro un de la vente. Pourquoi Parce que on va utiliser chaque interaction avec ce client pour mieux comprendre ses besoins, mieux y répondre et ainsi délivrer l'expérience attendue. Alors, flexibilité, collaboration, accélération, ça fait beaucoup. Comment vous assurer et comment ces leaders s'assurent que les équipes restent bien embarquées et suivent la bonne route et ne se perdent pas au bord du chemin, si je puis prendre cette expression. Eh bien, encore une fois, 
quatre axes d'amélioration pour travailler sur cette productivité des équipes et assurer le succès de cette stratégie commerciale. Le premier, génération et gestion des pistes commerciales. En moyenne, 80% des leads qui sont produits par le marketing ne sont pas traités par les ventes. Oui, je sais, c'est douloureux. Manque de temps, euh, manque de visibilité souvent sur ces pistes commerciales. Le fait d'utiliser une, une solution qui va unifier votre marketing et vos ventes eh bien, va vous permettre de gagner en visibilité, de ne pas perdre de pistes et même, nous le verrons avec Einstein un petit peu plus tard, de prioriser ces pistes commerciales de manière à savoir où concentrer l'effort. Automatisation des tâches et des processus, c'est le deuxième axe. Aujourd'hui, un vendeur, une personne faisant partie d'une équipe commerciale au sens large, qu'il soit sédentaire, mobile, qu'il travaille avec des distributeurs ou des clients finaux, passe en moyenne 66% de son temps à ne pas vendre. Tâches administratives, contractualisation, établissement de devis, prospection parfois dans le dur, 66%, c'est énorme. Il faut absolument automatiser ces processus et ces tâches. Troisième axe, collaboration et succès en équipe. On en parlait un petit peu plus, euh, un peu précédemment, sur la partie de la fidélisation. Clairement, les outils collaboratifs vont vous, vous permettre aujourd'hui eh de donner à l'ensemble des équipes impliquées dans, dans le traitement de vos affaires une vue unifiée et la capacité éventuellement de réduire et d'unifier, on va dire, la charge de travail de ces équipes. Nous parlerons de Quip. Euh, en, en usage collaboratif un petit peu plus tard également dans cette session. Et enfin, quatrième axe, prévision et analyse. Bien sûr, il vous faut un outil de pilotage qui vous permette eh bien, de voir ce qu'il se passe, de l'analyser de manière pertinente, de faire les bonnes prédictions pour prendre les bonnes décisions. Cette force Customer 360, eh bien, c'est tout ça. Pour ceux qui étaient présents à la session ce matin avec Alex Zayon, euh, vous avez déjà vu ce slide. C'est la solution qui va vous permettre eh d'unifier l'ensemble de vos métiers et d'utiliser chacune de ces interactions avec vos clients pour délivrer cette expérience unifiée qu'il attend. Sous cette plateforme, vous avez des services dont nous parlions également ce matin, mobilité, intelligence artificielle, même la voie qui a été testée, la sécurité. Et l'ensemble de ces services eh bien, permettent de donner toute la puissance aux applications métiers et de euh, délivrer encore une fois cette expérience. Place à la démo maintenant pour, et pour illustrer très concrètement les fonctionnalités que nous venons de voir. Rachida, Eloïse, c'est à vous. Je n'ai pas de micro. Si, ça va, ça arrive Voilà. Merci Patricia. Je vous propose à présent de découvrir ensemble comment Oana a transformé sa relation avec ses clients tout en améliorant la productivité de ses employés. Oana est une entreprise dans le secteur pharmaceutique. Oana vend des produits pour le compte de grands laboratoires. Ses clients sont les pharmacies, ses clients sont aussi les, euh, les hôpitaux ou encore les établissements scolaires. Le marché est très concurrentiel. Et Oana dispose pour cela d'une équipe de vente traditionnelle qui passe faire des visites chez les clients pour présenter les nouveaux produits et depuis peu d'une nouvelle équipe, les commerciaux sédentaires, représentés ici, ah, représenté ici par Emma, responsable de vente, rôle que je vais interpréter pour la démonstration. Et je laisserai ensuite la parole à ma collègue Héloïse, qui interprétera le rôle de Sonia, télévendeuse, sur le plateau de Paris-Saint-Denis. Alors, comme l'a très justement dit Patricia, il n'y a pas un seul métier de la vente. Et j'ai même envie d'ajouter qu'il n'y a pas un contexte d'entreprise unique. C'est pour cela que Salesforce est aujourd'hui capable de proposer une palette de fonctionnalités pour répondre ainsi à l'ensemble des processus de vente de la prospection à la facturation. Je vous propose à présent d'illustrer quelques-unes de ces fonctionnalités, en commençant d'abord par un cas d'usage assez simple, un travail en collaboration. 
Nous allons voir avec Quip. Et ensuite, avec Einstein Analytics, je vais piloter mon activité et prendre des actions à la volée, des actions métiers. Et enfin, je propose d'aider tous ensemble OANA à accélérer ses ventes. Pour cela, nous allons utiliser High Velocity Sales. HVS est la nouvelle fonctionnalité Sales Cloud qui s'articule autour des cadences de vente et permet, à travers des processus guidés, d'améliorer finalement l'opérationnel des commerciales. Sans plus attendre, je vous propose de passer à la démo. Comme chaque matin, et je pense comme la plupart d'entre vous, ma journée commence sur mon mobile. J'accède ainsi à l'ensemble de mes applications Salesforce. À l'écran, vous avez mon outil collaboratif préféré, Quip, qui me permet d'accéder en mobilité à l'ensemble des documents de mon entreprise. Juste ici, je reçois une notification sur la stratégie secteur public. Curieuse, j'ouvre alors mon document. Quip est un document vivant qui me permet d'accéder à l'ensemble des informations fournies par Salesforce, synchronisées en temps réel, mon tableau avec le suivi de mes opportunités et aussi des fonctionnalités de gestion d'entreprise. Pratique pour savoir où j'en suis dans mes actions et surtout où en sont mes collègues. La nouvelle consigne de la direction est claire. Ce mois-ci, il faut vendre les nouveaux thermomètres, les thermos. C'est entendu pour moi. Je m'y attelle. Arrivé au bureau, la première chose que je fais, ou plutôt la deuxième chose, parce que je vous ai dit que la première, c'était de me connecter à mon mobile tous les matins. La deuxième, c'est d'ouvrir mon application préférée, Sales Cloud. Ici, sur ma page d'accueil, j'ai un vrai cockpit commercial, avec d'une part, mon indicateur de performance. Je sais en un clin d'œil où j'en suis dans les résultats sur ce trimestre. En bas, je vais pouvoir visualiser mes activités. Cela va me permettre de mieux organiser, d'être mieux organisé dans mon travail. Et enfin, sur la droite, je retrouve un accès Quip, qu'on vient de voir en mobilité, et en haut, mon nouvel assistant virtuel Einstein, qui me propose pour moi les actions à réaliser. Ici, Einstein m'indique trois informations essentielles. La première, à Marseille, les prévisions trimestrielles pour les thermoves sont assez, assez optimistes. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. La deuxième, Einstein prévoit un pic d'appel sur les thermoves. Il va falloir m'y préparer. Et la troisième, celle que j'avais peut-être oubliée, Einstein m'indique que, que les caisses des écoles vont bientôt fermer. Information assez importante pour moi, je risque de louper quelques opportunités. Mais grâce à Einstein, je vais pouvoir prioriser et prendre en compte ces actions dans mes prochaines activités. Alors maintenant, je vais passer à l'analyse de mes ventes pour savoir un petit peu plus comment je vais prioriser ma stratégie commerciale. Ici, je suis sur Einstein Analytics. Einstein Analytics me permet de visualiser les métriques qui sont importantes pour moi. Et là, on voit bien que Marseille est largement en tête, avant Lyon et avant Paris, et même Toulouse. Alors, allons savoir un petit peu plus sur les activités réalisées par les commerciaux à Marseille. Peut-être que ça me permettra finalement de prendre et de mener à bien ma stratégie commerciale pour les autres équipes. Ici, je constate qu'en moyenne, un télévendeur à Marseille effectue 82 appels par semaine et passe moins de temps sur ses tâches et sur ses événements. Tandis qu'à Paris, au contraire, un commercial, un télévendeur, passe que 63 appels par semaine. Rappelez-vous, Einstein m'a indiqué qu'il y allait avoir un pic d'appel. Il va falloir que je m'y prépare. Einstein Analytics est bien plus qu'un simple outil de visualisation. Je vais pouvoir créer à la volée des actions métiers, comme ici, la création d'une nouvelle cadence, que je vais appeler « Télévente pour Paris-Saint-Denis ». Cette nouvelle cadence est une séquence d'actions qui vont automatiquement être, être euh, attribuées pardon, à mes commerciaux. 
Et la première action que je vais ajouter à cette cadence, c'est un appel téléphonique. Et je veux qu'à présent, à partir de tout de suite, chacun de mes télévendeurs à Paris utilise le script d'appel de Marseille, bien sûr. Le script, le voilà. La deuxième activité va être un email. Les bonnes pratiques dans mon entreprise consistent à envoyer dans la foulée un email avec la description de produit et l'offre tarifaire. C'est justement ce que je suis en train de réaliser. Et puis ensuite, je veux que mon prospect réfléchisse un petit peu. Alors je vais lui laisser un petit délai, disons un jour. Pour cela, là encore, je vais ajouter une action « Attendre » à ma cadence. Ma cadence est presque prête. Je vais simplement penser à la dernière, la dernière activité. Qu'est-ce que ça peut être d'après vous Si mon prospect répond, bonne nouvelle, je vais pouvoir automatiquement attribuer cette piste à une autre cadence, peut-être avec des commerciaux beaucoup plus seniors, ou encore faire intervenir un commercial sur site. Si au contraire, passé ce délai, je n'ai pas de réponse, eh bien là, je vais ajouter une tâche personnalisée qui va automatiquement envoyer et assigner cette piste à une campagne marketing. Tout est lié. Voilà, ma cadence est prête. Je vais maintenant l'activer. La cadence a été activée. Et toutes les pistes vont être automatiquement assignées à l'équipe de Paris-Saint-Denis. Dans le cas de la démo, je vais assigner quelques-unes de mes pistes. Donc ici, je prends les trois premières, ou celles qui ont un score Einstein le plus élevé, pour maximiser mes chances de conversion. Et je vais les assigner automatiquement à la cadence de Paris-Saint-Denis pour Sonia. Voilà comment, en quelques clics, j'ai pu récupérer et attribuer l'ensemble des bonnes pratiques de mon entreprise à l'équipe de Paris-Saint-Denis. Je, je vous propose maintenant d'aller essayer de comprendre comment ça se matérialise pour une télévendeuse. Et j'ai de la chance, puisque j'ai Sonia avec moi, sur, avec moi près de moi aujourd'hui. Bonjour Sonia. Bonjour Emma. Comment se passe pour toi ton premier jour C'est une excellente journée. Alors, est-ce que tu peux nous montrer comment tu utilises Sales Cloud et comment, à présent, tu vas avoir une série d'actions automatisées pour toi Avec plaisir, Emma. Je vais donc vous montrer comment, avec HVS, je peux être opérationnel dès le premier jour. Je suis donc maintenant connectée sur ma console pour vendre aux prospects de Oana les thermomètres Thermo. Plus besoin de chercher quelle piste je dois traiter en priorité, L'ensemble des pistes sont triées par action et par score. Le score, c'est le, le potentiel de conversion d'un simple prospect en opportunité de vente. Et tout ça grâce au, au moteur d'intelligence artificielle Einstein qui a analysé l'ensemble des données du CRM. Je commence donc par la fiche de Thomas Nicolas, qui est le prospect avec le plus gros score. Je suis sur la fiche de Thomas Nicolas. En un coup d'œil, j'ai l'ensemble des informations dont j'ai besoin pour connaître son contexte. Sa fonction, le statut sur lequel je suis, le score et ses critères associés, ou encore la campagne marketing à laquelle il est associé. Maintenant, qu'est-ce que je fais Rien de plus simple. Grâce aux cadences de vente réalisées par Emma, je sais que je dois commencer par un appel. Je vais donc appeler Thomas. Automatiquement, l'appel se lance et le script s'ouvre. En un clic, tout se fait au même endroit. C'est pour moi un véritable gain de temps et gain de productivité. Lorsque je raccroche, une tâche a été automatiquement créée dans le fil d'activité. Afin, ainsi, Emma sait où j'en suis. J'indique cette première tâche comme terminée. Une fois l'appel réalisé, que dois-je faire Encore une fois, HVS va m'aider à trouver la deuxième action à réaliser. Je dois envoyer un email. Automatiquement, mon modèle de message personnalisé en fonction du contexte de ma piste est ouvert. Soit je l'envoie, soit je le personnalise en fonction de l'appel que je viens d'avoir. 
rien de plus simple. Et voilà, en quelques clics, j'ai déjà finalisé ma première action de la journée. Je me suis approprié mon nouvel outil avec simplicité. Bravo Sonia, on t'applaudit tous. Quelle efficacité Tu as un rôle modèle pour nos employés, surtout que c'est son premier jour aujourd'hui. Alors voilà, nous venons de voir, durant cette démonstration, comment Oana a pu facilement acquérir de nouveaux clients et améliorer l'efficacité des équipes commerciales. Nous sommes à présent bien équipés et prêts pour atteindre nos objectifs commerciaux. Sales Cloud est un outil de vente conçu pour favoriser l'efficacité commerciale. C'est un outil moderne. Je vous remercie à tous. Je remercie également Héloïse pour sa collaboration. Et j'invite à présent sur scène Hervé pour la suite de la session. Merci, euh, merci Rachida, merci Héloïse. Alors nous allons maintenant euh, débuter la troisième partie de cette session avec euh, l'interview euh, de la société Doctolib qui a fait le choix des solutions Salesforce pour euh, épauler son, sa croissance. Alors le, le business case de Doctolib euh, à l'origine est à ses créations extrêmement simple, simple et très ambitieux. C'est transformer la relation entre chaque patient et son praticien. Alors, euh, simple, ambitieux et terriblement efficace, puisque après à peine 6 ans d'exercice, l'entreprise compte déjà 35 millions d'utilisateurs de ses services B2C payants, euh, pardon, gratuits, 35 millions d'utilisateurs, et 85 000 praticiens, utilisateurs et clients de ces services B2B payants. Donc, les 85 000 praticiens, ce sont bien évidemment les professionnels de santé. Euh, L'entreprise euh, dispose déjà d'une offre qui est qui est déployé sur deux pays, la France et l'Allemagne. Alors, euh, Doctolib, c'est ce que l'on appelle une entreprise plateforme. Une entreprise plateforme, c'est une entreprise qui a su concentrer et agréger un marché jusqu'à présent atomisé pour mettre en offre une, place qui, une, pardon, une offre qui s'est imposée euh, en devenant très rapidement l'offre leader. Et pour venir euh, témoigner de ce formidable succès, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur scène, à mes côtés, le directeur général adjoint du groupe Doctolib, Monsieur Philippe Vimard. Philippe, Philippe euh, un premier, première chose, déjà merci beaucoup de te joindre à nous hein, pour, ce, merci, pour le tour 2019. Philippe, est-ce que tu peux déjà euh, présenter à l'Assemblée et nous rappeler ce que sont les services de Doctolib Oui, d'abord, donc euh, Doctolib a une émission qui est double. La première chose, c'est finalement de fournir des outils pour les praticiens pour améliorer leur, euh, leur quotidien, leur, euh, leur confort au quotidien et aussi réinventer les hôpitaux et les cabinets du futur. Et de l'autre côté, des outils pour les patients, finalement, pour accéder à l'offre de santé plus rapidement. À l'intérieur de cette offre, on, ça se décline un peu plus précisément pour les praticiens sur une gestion de rendez-vous, donc des outils pour pouvoir gérer leur planning au quotidien, mm -hmm. des outils de communication vers les patients, donc rappel du rendez-vous, être capable de communiquer avec eux dans, quand les listes d'attente bougent un peu, quand un créneau se libère et aussi finalement de la communication entre les praticiens et les autres professionnels de santé pour finalement être capable d'adresser les patients dans leur circuit. Une notion de parcours de soins. Exactement. Et du côté des patients, bien sûr, c'est un portail pour pouvoir faire une prise de rendez-vous, pour être capable de prendre des rendez-vous 24-7, autant en mode présentiel qu'en vidéoconsultation. D'accord. Alors, passer d'une poignée d'employés à son origine à aujourd'hui à peu près de 1000, et je crois qu'il y a des plans pour passer à 2000 dans les deux ans, euh, ouvrir deux pays majeurs, la France puis l'Allemagne, recruter, je crois que c'est 3000 nouveaux praticiens hein, qui rejoignent le service euh, Doctolib tous les mois. Euh, c'est une équation complexe qui présente ou en tout cas qui nous semble risquée. Alors ça laisse peu de place à l'improvisation et surtout ça exige l'excellence opérationnelle et ça exige, ça exige une exécution euh, absolument euh, sans faute. Alors tu es à la tête des opérations du groupe, tu es à la tête de l'informatique Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer la stratégie que tu as mis en place pour assurer l'entreprise de cette excellence opérationnelle ben D'abord, la, la, la philosophie de développement de Doctolib, elle est basée sur une approche très structurée et aussi un très fort pragmatisme. Et donc, notre travail à nous, c'est de développer des outils en direction des professionnels de santé pour finalement amener l'efficacité dans le système. On n'est pas dans le business de développer des outils qui vont supporter d'autres fonctions qui sont connexes à notre métier, telles que les ventes, telles que les opérations, euh, telles que le support. Donc là-dessus, on a décidé de s'appuyer sur des outils tierces, dont euh, une série d'outils euh, qui sont faits chez Salesforce. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que vous faites avec Salesforce 
Et on utilise euh, deux suites de produits euh, majoritairement. D'abord, Sales Cloud pour piloter l'ensemble des euh, services de vente. C'est important de savoir que Sales Cloud, chez nous, c'est en place depuis presque le jour 1. Donc, euh, on a cinq ans d'existence, un peu plus aujourd'hui, c'est là depuis le début. Euh, ça permet de suivre le cycle complet des ventes. Donc, toutes les opérations de vente sont faites sur, euh, sur Sales Cloud et ça nous permet de piloter, d'ajuster et de s'assurer qu'on offre le meilleur, euh, le, le meilleur processus pour notre équipe de vente. On a 350 personnes sur le terrain qui vont porte à porte, euh, cabinet par cabinet, rencontrer les praticiens pour leur expliquer euh, la solution d'Octolib. Et euh, une chose à savoir, ben, au courant des années, surtout que c'est un outil qu'on a adapté depuis le jour 1, c'est un outil qu'on a beaucoup personnalisé. On a, euh, on a eu la réputation à un certain moment d'avoir la version de Sales Cloud la plus personnalisée en Europe. Donc, c'est pas <rire> une bonne chose. Et le deuxième produit qu'on vient d'adopter tout récemment, c'est euh, Service Cloud, qui nous permet finalement d'assurer le service client et euh, voilà, qui, qui gère la satisfaction de nos clients pour faire le suivi. On a 150 agents qui travaillent au quotidien avec, euh, avec Service Cloud. On a environ 25 000 contacts euh, par mois euh, sur la plateforme. D'accord. Alors, le choix de Sales Cloud dès le jour 1. Alors, le jour 1, c'est en 2013. Alors, bien évidemment, l'entreprise entre 2013 et 2019, on a compris qu'elle était une entreprise en hypercroissance. Elle a complètement changé, elle s'est transformée, c'est presque une, une entreprise différente. Pour autant, vous avez gardé les mêmes outils, vous avez gardé la même plateforme CRM. C'est ce que ça présente un défi aujourd'hui et comment vous l'appréhendez ouais, Ça, c'est intéressant parce que, bien sûr, les, les choix, les hypothèses qu'on a fait il y a cinq ans sur notre cycle de vente, comment on allait piloter nos opérations, bien, les, ces hypothèses qui ont très bien tenu pendant cinq ans, et euh, ben, tout récemment, justement, il y a des choses qui se sont mises un peu à craquer. On avait commencé à rencontrer certaines difficultés parce que taille d'équipe, parce que nouvelle stratégie d'approche territoriale et autres. Ouais. Et on avait fait des choix très structurants au début sur comment on allait euh, organiser la data, la donnée euh, et les services de Salesforce à utiliser. Donc, euh, en l'automne dernier, on s'est dit, voilà, je pense qu'on a atteint un peu les limites de cette première implémentation qui nous a supporté sur notre première phase de développement. Et là, maintenant, il est temps de repenser l'approche. Donc, on a pris le pari assez euh, important de faire une remise, remise à plat de notre implémentation de Salesforce. Et donc, euh, bah, pour, le, pour le faire, ça nous a donc euh, forcé à se poser la question quels ont été les enjeux, quels ont été les problèmes qui ont mené à, cette, à ces limites dont on a rencontré euh, et comment ils s'exprimaient au quotidien. Donc, la personnalisation forte du produit, qui a longtemps été une de nos forces, a fini par nous amener les limites en termes d'adoption de nouvelles versions de Salesforce, donc la nouvelle technologie Lightning. On voulait faire aussi des innovations sur la plateforme mobile qui était aussi basée sur Lightning et on se privait d'accès à ces derniers outils parce que trop de travail de, de, de transformation avec notre base très personnalisée. Il faut savoir que nous, on a une force de vente qui est 70 euh, dans la nature, euh, pas nécessairement avec des ordinateurs portables qui travaillent sur leur téléphone. Donc, pas d'application mobile, c'est un, euh, un, euh, un peu dommage. Et, euh, et voilà, et toutes les nouvelles demandes d'évolution que les équipes de vente ou autres nous demandaient d'effectuer, à chaque fois, le coût de ces développements augmentait, augmentait jusqu'à un point où finalement on perdait de la vélocité, perdait cette agilité qui nous était propre. Alors déjà, je trouve ça très impressionnant, la capacité de se remettre en cause et d'être capable de remettre les choses complètement à plat. Alors c'est un projet hyper structurant, vous êtes une entreprise qui court après le temps, vous développez à la vitesse de la lumière, vous doublez les effectifs à peu près tous les ans. Alors comment est-ce qu'on gère, avec des opérations qui demandent une telle vélocité, un projet aussi structurant de remise à plat de son, de son, globalement de son front office informatique Oui, ben, finalement c'est comme changer les, 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 les roues d'une Formule 1 en pleine course sans qu'elle s'arrête au puits. <rire> Donc ben, ce qu'on a fait finalement, on a assemblé une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire les équipes de vente, les équipes produits, les équipes techniques pour se poser la question sur voilà, comment on remet à plat un, 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 un processus aussi structuré que, que Salesforce chez nous. Euh, on a aussi essayé de revenir à l'essentiel de ce que Salesforce offre en mode standard. Il y a beaucoup de cette personnalisation qu'on a fait qui en réalité était plutôt notre propre interprétation d'un cycle de vente qui en bout de ligne, quand on prend un peu de recul, il y, avait, il y a d'autres façons d'y arriver directement avec ce que Salesforce offre. Euh, de facto lorsqu'on achète le produit. Donc, on, est en, on a surtout essayé de ramener finalement la barre à ce que Salesforce offre euh, en mode euh, vanille, si je peux me permettre. Et, euh, et aussi, ben, on s'est donné un échéancier très euh, ambitieux parce que, bien sûr, il est facile de, de, de s'ambitionner sur des, des fonctionnalités additionnelles qu'on veut rajouter pour vraiment viser un produit, euh, un minimum, un produit minimum voulu pour sortir. Finalement, la même approche, la même stratégie qu'on prend lorsqu'on développe nos propres produits vers nos, vers nos clients. D'accord, donc une approche Timebox, euh, l'écoute du standard et puis être euh, capable de revisiter un petit peu sa manière de faire et ses process plutôt pour coller à, à quelque chose de standard. Alors, si on veut essayer de donner un petit peu de perspective euh, là, à tous les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux partager un petit peu avec nous la vision du Doctolib du futur et peut-être, je ne sais pas, l'idée de quelques services auxquels on pourra accéder sur doctolib.fr dans les, dans les mois ou dans les années qui viennent ce qui est intéressant, surtout pour ceux qui connaissent peut-être mal le domaine de la santé, c'est vraiment le jour 1 en termes de digitalisation pour la santé. Il y a des études internationales qui montrent que la digitalisation dans la santé, c'est au même niveau que l'agriculture 
le bâtiment et l'industrie de la chasse. Donc, ça montre, il y a vraiment, on a tout dire à faire. Euh, exactement. <rire> et donc, euh, nous, l'objectif qu'on a, c'est de continuer à développer des services en direction des professionnels de santé pour leur permettre de mieux gérer leur temps, qu'ils aient plus de temps médical, finalement, à offrir à leurs patients et des outils en direction des patients, finalement, pour être capable de mieux euh, gérer eux-mêmes leur santé. Donc, on peut penser à des outils de prévention. On peut aussi penser à des outils pour mieux les organiser vers le parcours, leur propre parcours de soins pour qu'ils deviennent un acteur central de leur santé. Écoute, Philippe, euh, il me reste à te remercier. Merci beaucoup de ce partage d'expérience extrêmement riche Merci. et inspirant pour nous. Au revoir. Alors, nous avons fait le choix aujourd'hui d'illustrer euh, notamment une partie de l'offre de SalesCloud, hein, cette partie de, de productivité des équipes de vente à distance. Bien évidemment, l'offre SalesCloud offre beaucoup d'autres possibilités, beaucoup d'autres de, 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 pans fonctionnels, ne pas parler trop vite. Et alors, si vous voulez les découvrir, moi, je vous engage à trois choses. La première, c'est qu'il y a encore beaucoup de sessions. Il y avait à peu près 100 sessions. Il y a beaucoup de sessions qui parlent du développement commercial. Je pense notamment à une session à 15h30 avec la société Meilleurs Agents, qui a notamment utilisé les fonctionnalités de ce qu'on appelle de tarification, hein, ce qu'on appelle le CPQ dans notre jargon. Vous pouvez également vous rendre sur le Comground où vous avez euh, nos experts produits, les, les, les fameux ingénieurs à vente de Salesforce qui font des démonstrations toute l'après-midi sur les solutions Salesforce. Et puis, si vous reste encore un petit peu d'envie ce soir, vous allez vous connecter sur euh, l'application ou sur le site Internet euh, trailhead.com. Trailhead.com, c'est la plateforme de formation de Salesforce, gratuite et ouverte à tous, dans laquelle vous retrouvez les contenus de formation de tous les produits de Salesforce. Alors, euh, Doctolib et Philippe, vous êtes très euh, soucieux de la bonne santé de vos patients. Nous, nous sommes très soucieux de la santé de tous les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et pour soigner votre santé, eh ben, on va vous aider à soigner votre sommeil et votre réveil. Donc j'invite tout le monde à regarder sous sa chaise. Il y a trois enveloppes qui ont été cachées. Et dans ces trois enveloppes, eh bien, on trouve un petit bon pour pouvoir offrir un réveil simulateur d'aube. Vous savez, ces petits réveils qui amènent la lumière très doucement le matin, comme un lever de soleil au printemps, et qui vous font arriver au bureau avec un grand sourire. Voilà. Alors juste avant de quitter la salle, j'ai encore une dernière demande à vous faire. C'est de, s'il vous plaît, euh, de prendre un petit peu de temps pour enseigner les questionnaires. Alors le questionnaire, c'est un questionnaire de satisfaction, surtout qu'un questionnaire d'envie. C'est un questionnaire qui vous permet d'exprimer vos idées et surtout d'apporter euh, tout ce que vous voulez comme nouveau sujet pour euh, euh, mieux dessiner les sessions de l'année prochaine. Ces questionnaires se retrouvent euh, dans le hall d'accueil et puis pour chaque questionnaire que vous prenez, on vous remettra une petite bougie alinéa. Voilà, cette session touche à sa fin. Il nous reste à vous remercier, à nouveau remercier Philippe pour son témoignage et vous remercier tous pour votre présence en vous souhaitant une bonne après-midi euh, lors de ce World Tour. Au revoir, merci.